ഹലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പൊതു ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം എന്തൊക്കെ എൻ്റെ എല്ലാവരും വിശേഷം സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് കുറച്ച് വീഡിയോ നേരം വൈകി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ കെട്ടിപ്പെറുക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കാൻ കേട്ടോ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ ദിവസവും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചിച്ച് കുറച്ചിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത പാത്രങ്ങളും കട്ടിലുകളും വെഡുകളും ഒക്കെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ ഒരു പണി ഒരുങ്ങിയല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് വലിയ വേജാറും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ പണികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ ഇന്നൊക്കെ ആയിട്ട് വീഡിയോ വൈകി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ വോയിസ് കൊടുക്കാനും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ കുറേ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റും ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വോയിസ് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് നേരെ കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഓരോ പണിയായിട്ട് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇന്ന് കുറച്ചൊരു വയ്യാകിയും വയറുവേദനയൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ കടന്നു പോയി ഞാൻ പിന്നെ എണീച്ചപ്പത്തിനും അങ്ങനെ ഓരോന്നും എടുത്തു വെക്കുന്നൊക്കെ പരിപാടിയായിരുന്നു പിന്നെ വിറകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കെട്ടി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ പുറത്തുള്ള വിറകാലൻ്റെ കാലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സിമെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അയച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സെറ്റാക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഒപ്പരം കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്തിനേലൊക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത്ര നേരമായി പോയത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അധികം രാവിലെ നേരത്തെ ഉച്ചന് മുമ്പായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാനൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ വൈകിട്ടാണ് വീഡിയോ ഇടാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് മണിയായിട്ടുണ്ട് വോയിസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഡൗൺലോഡായി വരുമ്പോഴത്തേന് ചിലപ്പോൾ പത്ത് മണിയാവും കേട്ടോ എന്നാലും എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇത് കാണുന്നത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം ഇന്ന് സ്കൂളും ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ മദ്രസ ഉണ്ട് സ്കൂളില്ല അതുകൊണ്ട് മക്കളെല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ ശനിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഓരോ ഓർക്കുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കലും ഓരോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും ഓരോ മക്കളൊക്കെ കൂടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടോ അപ്പം രാവിലെ തന്നെ അതാ തീയൊക്കെ കത്തിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഗ്യാസിൽ ഞാൻ മീൻ ലേശം ചൂത മീൻ കിട്ടിയെന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്ത് പിന്നെ അടുപ്പത്ത് ഇത്തിരി മത്തൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കിട്ടിയെന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മത്തനും മത്തൻ്റെ ഇലയും വെക്കാൻ നന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പൊന്ന് കത്തിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുപ്പൊക്കെ ആകെ പൊളിഞ്ഞ് പാതാളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും തേമ നല്ല വൃത്തിയിൽ വെക്കലുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതായാലും പോവുകയല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ പണിയെടുക്കാത്ത അടുപ്പൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിക്കോട്ടെ അത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇനി ശരി നല്ലോണമൊക്കെ ആക്കി തേമ്പി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കേട്ടോ അത് തോന മണ്ണ് കണ്ണ് മാതിരിയല്ല നല്ല മണ്ണ് വേണം പിന്നെ ഒക്കെ തേമ്പിയൊക്കെ നല്ല ഒരത് ഒക്കെ വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കയ്യിൻ്റെയും കഴുത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പണി ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല പണിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ തേച്ച് ശരിയാക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വരുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ച് പൊളിച്ച് ലെവലാക്കാൻ മതി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എന്നാലും ഞാൻ അടുപ്പത്ത് അധികം ചെയ്യലില്ല പണ്ട് അപ്പം അധികം കറണ്ട് അടുപ്പിലാവും ഗ്യാസിലൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ചുട്ടിലാണ് കാരണം രാവിലെ സ്കൂൾക്കും കുട്ടികൾക്കും മദ്രസ മദ്രസ പോകുമ്പോഴത്തേക്കൊക്കെ ചോറും കറിയൊക്കെ ആക്കണ്ട് ആക്കണ്ടുകൊണ്ട് വേഗം ഗ്യാസിലോ കറണ്ട് അടുപ്പിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ചോറും കറിയൊക്കെ വെക്കൽ അപ്പം അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്ന ദിവസം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യലോ കാ കാണിച്ചു തരലും ഇല്ല അപ്പം അതാ ഒരു കക്കിരി അന്ന് മിഞ്ഞാന്ന് ബിരിയാണി വെച്ചപ്പം എൻ്റെ ബാക്കി പകുതി എടുത്തതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഞാൻ മത്തനും മത്തൻ്റെ ഇലയും കൂടി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ
അപ്പം അതാവും പിന്നെ പിന്നെ വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആട്ടി വിട്ടു കൊടുന്നിട്ട് ആ മീൻ ഇങ്ങനെ കയ്യിലാക്കിയിട്ട് പൊന്തിച്ചും താത്തിയിട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ണ് ആ കളറായി കളറാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ സോപ്പിങ് ആക്കുന്നുണ്ട് തോന്നി അപ്പം ഞാൻ ഓനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പിച്ചു വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ മേത്തൊക്കെ ആകെ ആക്കി ആ നിലത്തൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ആകെ ഇതാക്കിട്ടോ അപ്പം മത്തിയാണത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മേത്തായിട്ടുണ്ട് സ്മെല്ല് പോവുകയേ ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഓനെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പിച്ചു വിട്ടും പിന്നെ ഞാനത് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാണ് ചെത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നല്ല മുറിച്ചതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരുന്നില്ല ഒരു വലിയൊരു മത്തൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് അത് കേട്ടോ അത് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പകുതിയാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ മുറിച്ചപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം വെള്ള കളറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ചെത്തി കളയാറില്ല അല്ലാണ്ട് ചടിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഒരു വെള്ള കളർ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് എൻ്റെ ചെറിയ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെത്തി കളയാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ അതൊന്ന് ഒരു മീഡിയം വലുപ്പത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാണ് മുറിച്ചെടുത്ത് ആദ്യം ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മക്കളൊക്കെ തിന്നു കേട്ടോ മക്കൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി എനിക്കും ആദ്യം ഒന്നും അങ്ങനെ കൂട്ടൂലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടിയാലും തിന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ മത്തനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിട്ടാത്ത സാധനമാണ് ഇതൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് വാങ്ങി തിന്നാലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കുമ്പളം പടവും മുളച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മത്തന അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ മത്തനും മമ്പയറും ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉപ്പേരി മാതിരി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല പായസം വെക്കും മത്തനുണ്ട് പിന്നെ മത്തൻ വെറുതെ താളിക്കും വെറുതെ ഒന്ന് താളിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു കഷ്ണം ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെയൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊന്ന് വേഗം വേഗം മുറിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇത് ഇളയ മത്തനായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പിന്നെ വലിയ മൂത്ത മത്തനാന്ന് അതിൻ്റെ മുറിക്കണ ഇത് കാണുമ്പോൾ പക്ഷെ ആ കത്തിൻ്റെ പവറാണ് കേട്ടോ കത്തി തീരെ മൂർച്ചണ്ടായിരുന്നില്ല അതാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബലം പിടിച്ചൊക്കെ മുറിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ അതാ മത്തൻ്റെ ഇല ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ തണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മെല മെല്ലെ പിച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ഞങ്ങളധികം ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ആരായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവർ അരിയണമെന്നൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പിച്ചെടുക്കലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപ്പേരി വെക്കാനാണെങ്കിലും താളിക്കാനാണെങ്കിലൊക്കെ അങ്ങനെ അരിയലില്ല കേട്ടോ അതേപോലെ അങ്ങനെ നുള്ളി നുള്ളി എടുക്കലാണ് അപ്പോൾ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ തണ്ട് ഒഴിവായി കിട്ടും പിന്നെ പിന്നെന്താ നല്ല നമുക്കൊരു സോഫ്റ്റ് മായി തോന്നും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒക്കെ തിന്നുമ്പോഴൊക്കെ രസമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കത്തി തൊടിച്ചിട്ടുണ്ട് ചീരൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് പോകുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉമ്മയൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ കേൾക്കാട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കത്തി കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കലില്ല അപ്പോൾ ഇതാ ഇതൊന്ന് നേരാക്കിയിട്ട് നുള്ളി എടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ പുഴയൊന്നും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മേലെ നിന്ന് നുള്ളിയതുകൊണ്ട് മണ്ണും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ നാട്ടും പ്രദേശത്തൊക്കെ അധികം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവലുണ്ടാവും കേട്ടോ പക്ഷേ ഇത് കിട്ടാത്തവർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ഈ പിന്നെ ടൗൺ ഏരിയയിലും അങ്ങനെ ഒക്കെ ഉള്ളവരാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്ത് തന്നെ വാങ്ങണമല്ലോ ഈ മത്തനൊക്കെ പിന്നെ ഈ ഇല അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്താൽ കിട്ടും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അറിവ് എനിക്കില്ല കേട്ടോ ഈ ചീരൻ്റെ ഇലയും മാതിരിയൊന്നും ഞാൻ കടകളിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മത്തൻ്റെ ഇലയൊന്ന് വെക്കാൻ വെച്ചത് അതിനെ ഈ മത്തൻ്റെ ഇലയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൊതിയായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ ഈ ഒരു പണ്ടത്തെ കാലത്തൊരു ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മത്തന് കുമ്പളം അതിൻ്റെ ഇലകൾ മുളകിൻ്റെ ഇല അങ്ങനെയൊക്കെ
പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇലവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളൊക്കെ കഴിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേനു വയ്യാർച്ച മീനൊക്കെ അത് സ്ഥിരമായി കഴിക്കുന്നവർക്കേ ഉള്ളൂ രോഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു മങ്കുടുക്കയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഞാനത് അടുപ്പത്ത് കൊണ്ട് പോയി വെക്കാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിടാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ വാടി പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അടുപ്പത്ത് ഞാൻ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പൊക്കെ നല്ല കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അടുപ്പത്ത് കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വെന്ത് വരുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പത്തേനും ഇലകളൊക്കെ ഒന്ന് പിന്നെ ഇല ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ഇന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊതുരാൻ വേണ്ടി ഇനി എന്തെങ്കിലും കാടും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് അതിലേക്ക് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ എന്താ അതേപോലെ കണ്ടില്ല നല്ല ഫ്രഷ് ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് ഒന്നൊന്ന് വാടി മാതിരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും പിന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച് നല്ല ഉഷാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഞാനിത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പൊത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊത്തി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇളക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ല വാടി വരും അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് ഇടാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാന്താരി മുളക് വറക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല കാന്താരി ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി പോകണവർത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ നട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടത്തിന് കാന്താരികളും കരിവേപ്പ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും നമുക്ക് പഞ്ഞല്ല ഇനിയിപ്പോൾ പോണടുത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും നല്ല മിസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എടുത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കണേ നമുക്ക് ശരീരത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണല്ലോ വളമില്ലാത്തൊക്കെ സാധനങ്ങളല്ലേ അപ്പോൾ കാന്താരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസിനും മത്തനും മത്തനിലേക്ക് ഭയങ്കര ഗ്യാസ് എന്നൊക്കെ പറയണേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഗ്യാസിനൊക്കെ നല്ലതാണ് ഈ കാന്താരി മുളക് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല എരിവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരും കേട്ടോ കാന്താരി പച്ചമുളക് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചോയ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഈ കാന്താരി ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ വേറൊരു മരണ്ട ടൈല് നല്ല വലിപ്പമുള്ള മുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ പറിച്ച് നല്ല വലിയ നല്ല വലിയതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതാ തക്കാളിൻ്റെ അത് വലിയ തക്കാളിൻ്റെ തയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പിടിച്ച് കെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വലിയ തക്കാളി അല്ല കേട്ടോ കുഞ്ഞു തക്കാളിയാണ് അതായത് ഒരു കായൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഷാറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതാ ചെറിയ ചെറിയ തക്കാളി അപ്പോൾ തക്കാളിൻ്റെ വിലയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഏത് തക്കാളി ആയാലും നമുക്ക് തക്കാളിയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ ഇടും കേട്ടോ അത് അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും പഴത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പറിച്ച് തന്നാനൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേമാതിരി അത് നല്ല പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ട് ഇലകളിലൊക്കെ പുഴുവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനതായി വേസ്റ്റൊക്കെ ഇവിടുന്ന് വാരി അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഈ കാന്താരിയൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചതിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് കാന്താരി ഞാനൊന്ന് കേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ മുറ്റത്താണെങ്കിലും പൊടിയൊക്കെ അങ്ങനെ പാറുമല്ലോ അടിച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പം അതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് എട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ചതക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കവറ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു പഞ്ചസാര പറഞ്ഞൊരു കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ തുടച്ച് അതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചതച്ച് കുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ മടിയന്മാരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യിട്ടാ
ഒന്ന് വറവും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കറി റെഡി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണത് കുറച്ച് വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഒന്നൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ഉടഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഒന്ന് കുറുകി വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായി വരും തിക്കായി വരുമല്ലോ അത് ചോദിച്ചിട്ട് പിന്നെ നല്ല തീയൊക്കെ കത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട പിന്നെ ഉള്ളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നയത്തിനിരിക്കാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ട രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി മാത്രമാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ മീൻ കറി വെക്കണ മത്തി ഉണ്ട് അപ്പം അത് കറി വെക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഉള്ളികൾ വന്നു കേട്ടോ ഞാനീ വോയിസ് പല ടൈമിലായിട്ടാണ് കേട്ടോ കൊടുക്കണം നിർത്തി നിർത്തി ഓരോ സമയത്താണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം മൂന്നർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് തുടങ്ങിയ വോയിസാണിത് വോയിസ് ഓവറാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണിയായി ഏഴ് ഏഴ് മണിയല്ല കേട്ടോ എട്ട് മണിയായി ഇപ്പോൾ എട്ട് മണിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇപ്പം നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം അവിടെ നിന്നും പിന്നെ എന്തായാലും മക്കൾ മക്കളൊക്കെ ഉള്ള ദിവസമേ ഇപ്പം ഞാൻ പകലാണ് എഡിറ്റിങ്ങും വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കലൊക്കെ കേട്ടോ വീഡിയോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേഗം അപ്പം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വേഗം വോയിസ് ഓവർ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം മക്കൾ സ്കൂള് ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വേഗം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ മക്കളില്ലാത്ത മക്കൾ ഇല്ലാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ ശനി ഞായറൊക്കെയാണ് ലീവ് ഉള്ള ദിവസമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ പറയേണ്ട കേട്ടോ അവർ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ നേരത്തെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സൗണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇതിൽ ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒച്ചപ്പാടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വോയിസ് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ വൈകി കേട്ടോ ഇന്നലെ അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ വൈകാൻ കാരണം വോയിസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ടൈമായതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇന്ന് തന്നെ ആണ് ചെയ്യുക ഏതായാലും പകുതി ആയില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ പിന്നെ അതാ ഞാൻ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും കൂടി നന്നാക്കി എടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ തളിക്കാനുള്ള അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മത്തനും മത്തന് വെച്ചതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ചുള വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും മതി ബാക്കി ഞാൻ മീൻ കറി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്കും കൂടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മത്തന് അടുപ്പത്ത് എന്തുകൊണ്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞ് അപ്പോഴത്തേക്കും വേവുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് തൊലിച്ചരിഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര കച്ചറയൊക്കെ കൂടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ട വരുമെന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലും തുടക്കലും തിരുമ്പലും പാത്രം കൈകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഓരോ അത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എത്ര നേരമായി അങ്ങനെ ചോറും കറിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കറി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാണ് കേട്ടോ അത് പുറത്താണ് അടുപ്പ് പുറത്താണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുന്ന് വെക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് വേഗം തന്നെ അത് ഒന്ന് താളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വോയിസ് കൊടുക്കാൻ ഒച്ച മുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്തേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ രാത്രി തീരെ പറ്റില്ല എല്ലാവരും കിടക്കുന്നൊക്കെ സമയമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരെ സ്കൂൾ വിട്ടേം പാടും വീഡിയോ വേഗം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വോയിസ് കൊടുക്കലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്തൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം ആയത് പിന്നെ അവർ ഒച്ചപ്പാടിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതും കേൾക്കില്ല ഒരു പറയുന്നതും കേൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വോയിസ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോഴും ഓരോ സൗണ്ടും കൊണ്ട് അപ്പോഴും ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ മീൻ ക
അരച്ച് ഒഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പുറത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ആയിരുന്നില്ല കേട്ടോ വെച്ചിന് അപ്പോൾ എന്തോ കടിച്ചിട്ടാകെ മോശമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വേറെ ഇനിയിപ്പോൾ പുളിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത് കുടമ്പുളി ഇരുന്നില്ല കേട്ടോ വളമ്പുളി ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാണ് പിന്നെ മീൻ കറി ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല കേട്ടോ പിന്നെ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് താളിച്ച് എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ അന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല സമയം ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ പിന്നെ മക്കളുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാതും ഒന്ന് ഫുള്ളാക്കി കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ചില സമയത്തേ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ അതിനായിട്ട് നിൽക്കണം പിന്നെ ഞാൻ മറന്നു പോയിട്ട് ഓരോ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മറന്നും പോയി ആദ്യം ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് പിന്നെ ഉലുവയിട്ട് പിന്നെ ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ വെല്ലുള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് വാറ്റി വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അരച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് നല്ലോണം വാടി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുമ്പോഴാണ് പൊടികളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് പിന്നെ പുളിവെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ പുളി പുളിവെള്ളം കൂടി പാർന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചിട്ടോ പക്ഷേ കുറച്ച് വെള്ളമായിപ്പോയി എന്നാലും മത്തനും കറിയും വലിയ വെള്ളം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോടിയൊക്കെ കുട്ടി എല്ലാവരും ചോറ് തന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അത് ബാക്കി കറിൻ്റെ ബാക്കി ഒന്നും എടുക്കാനേ മറന്നു പോയി കേട്ടോ പിന്നെ അത് ചോറൊക്കെ തിന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓർമ്മ വന്നത് പിന്നെ അത് ആ മത്തന് നമ്മൾ പിന്നെ ചെറുവുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് താളിച്ച് അതിൽ പാരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതാ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് നടത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരാൾ ചോറ് ചുറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൻ ഇന്നലെ കളർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ച് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച തികയൂല ആ കളർ പൊട്ടിച്ച് നാശമാക്കാണ് കേട്ടോ ക്രയോണൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടിതാണ് അപ്പോൾ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആൾ കൊടിയൊക്കെ വരച്ച് പെയിൻറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്നോട് അത് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് പുറത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ അടിക്കുന്നതാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓൻ്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അവനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവന് ഇഷ്ടമായി ഓൻ തന്നെ ഓന് വരച്ചു തന്നെ ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അട